。今天我们来看日产逍客跟哈弗 F7 的越野对比，让我们来看一下两辆车的差距有多大。首先，我们来看一下逍客的测试。逍客搭载的是 2.0 升的直列四缸发动机，最大马力191匹，峰值扭矩200牛米，并且这辆海外版的逍客是带四驱的。逍客越野就有点像螃蟹骑自行车，八竿子打不着。逍客在前后各有一个轮胎悬空的情况下，依旧可以前进。接下来需要侧着把车开上去，这才是考验四驱的时候。逍客左前轮接触到斜坡了，司机开始一点点的加油门，使车辆慢慢的爬上去。逍客的右前轮悬架有点不够用了，开始空转，左后轮也完全离地。司机表示车有点抖，现在只能靠其他两个轮子了。休息片刻后，司机慢慢稳住油门，然后把油门持续往下踩，车身开始发抖。随后，整辆车有了大幅度向前。稳住啊，有戏！现在逍客成功上去了三个轮子，基本上四驱车上来了三个轮子，剩下一个基本上完全没有压力了。这有点尴尬呀，逍客的四驱需要一点时间才能让它适应路面，最终逍客挑战成功。接下来让我们看一下哈弗 F7， 正午的阳光显得特别刺眼。哈弗 F7 搭载的是 1.5T 的直列四缸发动机，最大马力169匹，峰值扭矩285牛米。这辆 F7 是两驱版本的，大家知道两辆车的有哪不一样就行了。我们主要来看的是每一辆车的越野过程。同样到达指定位置后，哈弗 F7 开始往左边打方向。两驱的话。看我视频的观众都应该知道吧，我还是再说一遍吧。大部分两驱就是只有前面两个轮子能转，后面两个轮子是被拖着走的。可以看到 F7 的两个前轮拼命输出，但没有办法将车身给拉上来。随后司机调整爬坡角度，让前轮有更大的接触面积，但是均没有爬上去。指挥员再次让司机把车倒出来，第三次把车调为运动模式。F7 也稍微改变了行进路线，指挥员在外面叭叭一大堆。这次 F7 比之前更早的往左打了方向，感觉这个地方好像还更陡峭了一点。司机最后直接一脚地板油下去，好家伙，趁轮胎不注意，一下子就把车开上来了。这大概就是四驱跟两驱的区别吧，一个慢慢开，一个靠冲。第三辆是一个看热闹不嫌事大的雷诺车主，雷诺卡宾搭载的是 1.3 的直列四缸发动机， 1 3 3十马力，峰值扭矩240牛米。重要的是，这么小的一辆车是带有四驱的，轴距那么短，注定在爬坡方面会有较大的优势。我们来看一下雷诺的表现，在车头准备上去的时候，雷诺同样车一边打滑一边发抖。在司机不断的加油下，可算是被一点点的开动了。雷诺看起来也不差呀，怎么现在路上越来越看不到了？雷诺的这个表现看起来不俗啊。最后，车主又是一脚油门，轻松上岸